ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്റ്റ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു നിയമമാണ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിലബസിൽ ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആക്റ്റാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്റ്റ് ഈ ഒരു നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളോടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റിലുള്ള ഇറെഗുലാരിറ്റീസിനെതിരായിട്ടാണ് ഒരു നിലക്ക് ഈ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് മുതലാളി തൊഴിലാളിക്ക് വേതനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടാവുന്ന ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് എന്താണ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം രണ്ടാമതായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അപ്പ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അണോദറൈസ്ഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് ബൈ ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേതനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഡിഡക്ഷൻസ് വരുത്തുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടി ഡി എസ് പോലെ ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് പോലെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് അല്ല ചില എംപ്ലോയേഴ്സ് അണോദറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് പെനാൽറ്റീസ് ആയിട്ടും ഇമ്പോസിഷനായിട്ടും ഫൈനായിട്ടൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് നടത്താറുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുമാണ് ഈ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് വളരെ പഴയ നിയമമാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ദ ആക്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോ പറയുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ദ ആക്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്നാണ് പല നിയമങ്ങളും പറയപ്പെടാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ നിയമം ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും ബാധകമാണ് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് പിന്നീടാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലാണ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദ ആക്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദർ ആർ ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റെഗുലേറ്റിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫൈൻസ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഫ്രം വേജസ് വേജ് പേയ്മെൻറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് പ്രധാനമായും നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് വേജസിൽ നിന്നുമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഫൈന് ഇമ്പോസിഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെയാണ് നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓൾ മാൾ പ്രാക്ടീസസ് ബൈ ലേയിങ് ഡൗൺ വേജ് പീരീഡ് ആൻഡ് ടൈം ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് വേജ് പീരീഡ് ടൈം മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെ പല എംപ്ലോയേഴ്സും മാൾ പ്രാക്ടീസസ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ തടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പ്രധാനമായും നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് വേജ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചും വേജ് ടൈമിനെ കുറിച്ചും മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിയമത്തിലെ ചില ടേമുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രധാനമായും വേജസ് വേജസ് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വേജസ് മീൻസ് ഓൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ജനറലി നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് വേജസ് മീൻസ് ഓൾ റെമ്യൂണറേഷൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റുകളും വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്നാണ് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് ബേസിക് സാലറി ആൻഡ് അതർ അലവൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റുകളൊക്കെ പുറത്തുപോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് അമ്യൂണിറ്റീസ് പെർക്കുസിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പണരൂപത്തിലല്ലാതെ എംപ്ലോയീസിന് ലഭിക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റുകളൊക്കെ വേജസിൻ്റെ 
നിർവചനത്തിൽ നിന്നും പുറത്താണ് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ വേജസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയീസ് വേജസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി ബോണസ് അപ്പോൾ സംശയമുണ്ടാവും ബോണസ് പണരൂപത്തിൽ നൽകുന്നതാണല്ലോ എന്നാൽ നിയമത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന് ഇടവരേണ്ടതില്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിയമത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അൺലെസ് അതർവൈസ് എഗ്രീഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിയമത്തിൽ ഒരു കാര്യം എക്സംഷൻ കേസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ്ഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനറൽ റൂളിന് എതിരാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ റൂളിൽ നിന്നും അത് പുറത്താവും നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകം ബോണസ് വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് പണരൂപത്തിലാണോ അല്ലയോ നൽകപ്പെടുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല നിയമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് വേജസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് എനി ബോണസ് എങ്ങനെയുള്ള ബോണസാണ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഫോം പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെമ്യൂണറേഷൻ പേയബിൾ അണ്ടർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പറയപ്പെടാത്ത ബോണസാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നൽകുന്ന ബോണസുകളൊന്നും വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല അതേപോലെ മറ്റ് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഹൗസ് അക്കോമഡേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഹൗസ് അക്കോമഡേഷൻ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അലവൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ഇറ്റ് ഈസ് പേബിൾ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മണി അതുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഹൗസ് അക്കോമഡേഷൻ വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നില്ല അതേപോലെ എനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ടു എനി പെൻഷൻ ഓർ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എംപ്ലോയർ പെൻഷൻ ഫണ്ടിലേക്കോ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്കോ നടത്തുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനും വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ഓൾസോ വേജസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് അലവൻസുകൾ വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്ന് ജനറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് വേജസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ട്രാവലിംഗ് അലവൻസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വേജസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രാറ്റുറ്റി പേബിൾ ഓൺ ദ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ടേമിനേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വേജസ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഗ്രാറ്റുറ്റി പേബിൾ ഓൺ ദ ടേമിനേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്രാറ്റുറ്റി ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ years of service length of years of service എത്ര കാലം ജോലി ചെയ്തു എന്നതൊക്കെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന വലിയൊരു തുകയാണ് ഗ്രാറ്റുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും വേജസിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിയമം വേജസിന് പ്രത്യേക ഡെഫിനിഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് വേജ് പേയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില റൂളുകളാണ് റൂൾസ് ഫോർ വേജ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് വേജ് പീരീഡ് വേജ് പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ് വേജ് പീരീഡ് ഷാൾ നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന വേതനം വാങ്ങിക്കുന്ന രണ്ട് ഡേറ്റിനിടയിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതായത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓർ തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാസ കാലയളവിൻ്റെ ഗ്യാപ്പേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ മാർച്ച് സെവൻതിന് സാലറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സാലറി നിർബന്ധമായും ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതിയോ എട്ടാം തീയതിയോ കൊടുത്തിരിക്കണം വൺ മന്ത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് വേജ് പീരീഡ് 
for the next time for payment of wages niyamam oru pratheka time anushasikkunnundu that is wages should be paid before seventh day or tenth day of each and every month before seventh day or tenth day to specific cut off dates seventh day or tenth day of each and every month ivide seventh day ennu specify cheyyunnathu for those organizations having less than 1000 employees sthapanathile mottham employees inde ennam ആയിരത്തിൽ കുറവാണ് എങ്കിൽ നിർബന്ധമായും പേയ്മെൻറ്റ് സെവൻത് ഡേക്കുള്ളിൽ നടത്തിയിരിക്കണം ഓൺ ഓർ ബിഫോർ സെവൻത് ഡേ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മന്ത് ഇനി ഹൺ തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ഡേ വരെ ആവാം കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നിയമത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ടെൻത്ത് ഡേ വരെ പോവാം ടെൻത്ത് ഡേ വരെ ആവാം വേജ് പേയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വർ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ദ വേജ് ഏൺഡ് ബൈ ഹിം ഷാൾ ബി പെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വർക്കിംഗ് ഡേ before the expiry of the second working day from the day on which his employment is terminated oraale pirichu vittu kaniyal ayalku kodukkanulla dellam within two working days koduthirikanam ayalu aayittulla kanakkal complete within two days koduthirikanam ennalladana അതായത് ഒരു ശനിയാഴ്ച പിരിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞായർ ഓഫ് ഡേ ആണ് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ ക്ലോസിംഗ് ടൈം ആവുമ്പോഴേക്ക് ഈ ടെർമിനേറ്റഡ് എംപ്ലോയിയുടെ എല്ലാ കണക്കുകളും വേജസുകളും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം wages to be paid on a working day all payment of wages shall be made on a working day toilaligalku vedanam kodukkanadu working day laanu vedanam vaangan vandi mathram off days il holidays il sthapanathil varan vandi aavashyapadarudu ennalladana niyamam anushasikkunnathu ini namukku medium of payment parishodhikkam medium or mode of payment നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് ഓൾ വേജസ് ഷാൾ ബി പെയ്ഡ് ഇൻ കറണ്ട് കോയിൻ ഓർ കറൻസി നോട്ട്സ് ഓർ ബോട്ട്സ് കോയിൻസ് ആയിട്ടോ കറൻസി ആയിട്ടോ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ഇൻ കൈൻഡ് ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് കൈൻഡ് രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് അരി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല വ്യഞ്ജനങ്ങളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് നിയമം വിലക്കിയതാണ് വേജസ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ കറണ്ട് കോയിൻ ഓർ കറൻസി ചില ഒഴിവ് കഴിവുകൾ നിയമത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഈസ് വെരി ലാർജ് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെക്ക് രൂപത്തിലും ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റിംഗ് ദ വേജസ് ടു ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ആവാം ഇവിടെ എ റിട്ടേൺ ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് എ റിട്ടേൺ ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ പാർട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയി ഈസ് മസ്റ്റ് എംപ്ലോയിയുടെ സമ്മതപ്രകാരം മാത്രമേ എംപ്ലോയർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ചെക്ക് രൂപത്തിലും ഡയറക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് രൂപത്തിലും ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ രൂപത്തിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ 
എംപ്ലോയിയുടെ റിട്ടേൺ ഓതറൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ടിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കണ്ണൂർ എസ് ഡി ഇ ബി കോം സെക്കൻഡ് ഇയർ ബിസിനസ് ലോ പേപ്പറിലെ അവസാന ചാപ്റ്ററാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഒരു സമ്മറി രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായും രേഖപ്പെടുത്തുക നന്ദി നമസ്കാരം